Hapa. Ameniambia watu wa Mbagala sio mchezo. Maana yake hata ahadi mlioitoa ya kumpiga mtu mawe. Kama ataleta mchezo mchezo atayakoga kweli. Watu hawa hawana masiara. Bagala oye. Wallahi nasikia raha sana kurudi kwenye ardhi hii leo siku ya leo. Simu uliyopita wakati tunafungua masa zetu za mechi ya hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika mechi yetu ya kwanza kabisa kama mnakumbuka tulicheza na TP Mazembe tumetoka ugenini tumepoteza goli mbili mechi ya kwanza nyumbani tulicheza na TP Mazembe katika mahala ambako nilifika na kutoa hamasa hapa za kiemu nilipita siku ile na dua mkaipiga hapa kilichofuata si mnakumbuka Mazembe alikufa ngapi Mazembe alikufa ngapi basi nawaomba wakali wangu wa Mbagala kabla sijaondoka hapa turudie dua yetu ile ile ya msimu uliopita ikiwezekana na Mwarabu naye ayaoge dua sitaipiga pamoja bas wakati nikizungumza kaka yangu mwinyi ataanza kuandaa watu wawili ambao sisi mbagala tutawatuma kwa ajili ya kuomba dua yetu kama ilivyokuwa msimu uliopita hapa mbagala nilichogundua hamna baya dua zenu mkizisoma zinanyooka zinakwenda moja kwa moja kona leo tutumie fursa hii tena kuiombea dua ya anga yetu iweze kwenda kupata matokeo mazuri hapa nimeambiwa wamekuja ndugu zetu wa Encard ambao wanakatisha tiketi. Katika umati huu ambao tumekusanyika hapa itakuwa jambo la ajabu na itakuwa umeunaji ume, ume siu yanga wako kama utaondoka kwenye halaiki hii ikiwa haujapata tiketi yako ya kwenda Benjamin Mkapa siku ya Jumamosi. Kwa sababu huna sababu ya ukosa tiketi ya hai tumekuletea watu wa kuuza tiketi wao hapa. Lakini kama wewe ni mwanachama wa Yanga na kadi yako inakutambua huko hai kwa maana huko active umeshalipia wanachama wako. Tiketi yako ya kwenda uwanjani unaipata kwa nusu bei. Yaani tumetangaza kiingilio mzunguko ni shilingi 5000. Ila wewe ukiwa mwanachama wa Yanga, tiketi yako leo unaendunua kwa shilingi 2500. Ni timu gani nyingine inaweza kamjali mwanachama wake zaidi ya Yanga? Ipo hiyo timu ipo mna kila sababu ya kujivunia viongozi wenu mna kila sababu ya kujivunia timu yenu na ndio maana tuko hapa tukiambizana tuna kazi kubwa ya kuifanya Jumamosi tuweze kupata matokeo mazuri Jumamosi sio mechi ya kina pakombe peke yake uwanjani Jumamosi inaanza kuwa mechi yetu sisi wanayanga mikwani hapa katikati hapa watu wameiba sifa yetu ya kuwa bora. Mimi ninachokiamini nchi hii hakuna mashabiki bora wa mpira wa kushindana na klabu inaitwa Yanga. Hakuna. Sasa sisi hatutakiwi kuambia hili jambo kwa maneno tena. Wakati wa Yanga kuzungumza kwa vitendo umefika. Na siku yenyewe ya kuzungumza kwa vitendo ni Jumamosi pana majali wa Mwenyezi Mungu. Tukiweza kwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Tukashangilia kwa nguvu kwa dakika 90 timu yetu ikashinda. Hiyo historia haitaweza kufutika. Hapa katikati nafikiri nyie mmefuatilia wenyewe. Imechezwa mechi ya kimataifa kwa Mkapa. Wameingia watu 66 tu uwanjani. Yaani ule uwanja wenye watu 60 wameingia watu 66 na kutaka kuua so wakaanza kugawana kama kumbi kumbi wewe na wewe ni ndeni mzunguko wewe shileni VPB hapo waonekane kwamba wame wametawanyika sasa ile aibu yanga tuitaki ndio muda sahihi wa sisi yanga kudhibitisha kwa vitendo kwamba sisi ni bora sio tu kwenye upande wa timu sisi ni bora hata kwenye upande wa mashabiki hili shangwe ambalo mko nao leo hii 
inatakiwa likawe mara mbili yake Benjamin Mkapa sasa ni mamusi. Kile 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 upo. Tunataka hii vibe ikawe mara mbili yake Benjamin Mkapa. Kwa sababu sisi tunao uwezo wa kumfunga Al. Sisi Yanga tunao uwezo wa kumfunga Al vizuri tu. Sio kumfunga wa kuibia ibia. Moja bila na dua nyingi tunao uwezo wa kufunga ali vizuri tu Benjamin Mkapa. Lakini tufanikishe hilo tunahitaji sapoti yenu mashabiki wetu. Tunawahitaji mjengo wingi Benjamin Mkapa muwape nguvu wachezaji wetu. Ujumbe ambao wameniambia ninyi kuwaambia wao wako tayari kuifanya hii kazi Jumamosi. Lakini kuna raha wakiwa wanacheza alafu wana yanga tumejaa tukiwashangilia tarehe tano ya mwezi huu uwanja ulijaa tarehe tano ya novemba uwanja ulijaa baada ya uwanja kujaa kilichotengenezwa pale mpaka sasa hivi kuna watu bado wanawebeseka mpaka leo hii ninapozungumza bado wana mawenge ile ndio siku ambayo tuliusimamisha mnara wa tabulele kilele mpaka leo bado wana mawenge ndio maana vikao vimekuwa asubuhi mchana usiku kama dozi wanakutana asubuhi wanakutana mchana wanakutana usiku wa manane kama dozi ni wengi la tabulele kwa tukienda kujaa tena jumamosi tutakuwa tunawaambia wachezaji wetu nacho kihitaji leo ni ushindi mzuri ushindi ambao tunaweza kuzungumza kutoka Jumapili mpaka Jumapili inayofuata sio ushindi unazungumza Jumapili tu maana tumesahau simuona ndio matano tunazungumza mpaka leo yani ushindi wa matano tunaozungumza mpaka leo na moja katika mambo ambayo mwanambagala mtanisamee bango walikuja bango huko walivukika lakini tutajitahidi tupate bango la kimataifa sababu ili jambo tulilifanya na sisi yanga kawaida yetu tukifanya jambo ukiumia tunaongeza mara mbili yake tumeweka mabango ameumia sasa tutakwenda kwenye level ya kimataifa akikandwa mtu pale za kutosha tunasimamisha bango ili akiondoka wapambe wake wabaki na ujumbe kwamba alikuja fulani ukaungana naye akachukua na yeye kwa hiyo niwaambie wanambagaa insha Allah uweza kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa tukapata ushindi mnono ahadi yangu kwenu bango la kwanza mtachagua nyie tulianzie za kiemu kizuiani au tulipeleke huku mpaka mbali sababu kote kwetu huku hakuna kutuzuia na mnaweza mkamua hata ule uwanja wa mbele tukaugeuza nao kwa bango kwa bango pale nje tukibao tukaweka hapa kote kwetu bagala hakuna kutuzuia kote huku ni yango kwa hiyo ahadi yangu ambayo nimeitoa kwenu twendeni kwa wingi Benjamin Mkapa twendeni tukaujaze ule uwanja mapema kabisa twendeni tukaishangilie timu yetu insha Allah tukishinda kile kinachowaumiza zaidi tutakileta bagala hapa tutasimamisha bango moja hapa la kimataifa wao wataliona watawasimulia na mashosti zao mlivyoondoka yanga wameweka bango hiyo ndio staili yetu Eh mtu akiumia mkele zaidi. Sio manaki bwana. Eh kama inaouma sisi tunaongeza dawa. Kwa hiyo safari hii wanambagala mtakuwa wa kwanza kushuhudia bango la kimataifa likisimama hapa. Asiba yetu kidogo imebana kutoka hapa tutakuwa na maeneo mengine tunatembelea. Kwa hiyo kwanza niwapongeze sana kwa kuja kwa wingi hapa. Katiba yetu ilipangwa toka asubuhi lakini mmekuwa wavumilivu mmetusubiri kwa masaa mengi mkiwa na burudani na hiyo ndio wana yanga natakiwa aibe hivyo na ndio kitu tunachokiamini siku ya Jumamosi kinakwenda kutokea pia uongozi wenu ni sikivu mliudai burudani na jana wote ni mashuhuda kali wetu wa tabulele tayari ameshawasili Tanzania na jana usiku ule ule tulimwambia hauna nafasi ya kulala kuja kuapa raha wana yanga tukampeleka moja kwa moja nyumbani kwa kijana wetu Harmonize tukamkabidhi pale na hivi ninapozungumza nikiwa nakuja 
nimeongea na harmonize na ameniambia tayari ngoma imekamilika usiku wa leo usiku wa leo kwa mara ya kwanza wana yanga mnaweza kuanza kupita mtandaoni mkaisikiliza tabulele unajua mlikuwa mna kipande sasa mnasikiliza akiendelee sasa hivi tuna nyimbo nzima yani ile nyimbo ni nyimbo ambayo kimsingi tumeitumia kwa ajili ya kusema watu na tumewasema sana na yule mkongo tulimwambia imba unavoimba kikwenu kumbuka kusema hamsa ndio muhimu kwenye nyimbo na yule mkongo ni mtu mungwana akawa anaimba kidogo anaweka mkono anaimba kidogo anaweka mkono kijana wetu wa nyumbani aigogogea nyimbo stai kwa simulia eh amona hizi kwanza nyimbo ilipoanza tu akakoa na alipokoa tu tukapiga la bwana walikuepo jana wananchi usiku yaani sisi kazi yetu ilikuwa ni kusema tu la amona hizi alipoanza kukoa tu tukapiga la atukumba nafasi na yeye afuo nikoe kidogo haya Twende moja, mbili, tatu. Kwa hiyo usiku wa leo kwa nao majari wa Mwenyezi Mungu wana yanga wale wenye uh, headphones zenu tutakuwa mnatembea mnakula tatu. Na uzuri wa hii nyimbo kama unakasabu ufanyaka kwa nyumbani kwa leo usisubiri mpaka pamoja subiri saa 7:00 usiku pale sasa hii lakini wewe una uhakika umeshali pamoja sio kodi lakia wiki mbili ukafanya ifujo utakuja pale club kunilaumu subiri saa 7:00 usiku washalala pametulia alafu weka sakufa yako mpaka 30 baba unga mlango weka tabulele wewe na katembee. Yaani wewe unajirudia. Wakija kugonga mtu wa yuko, wanakutana na la. Yaani nao wakiwa wanagonga, wanajiliwa kutoka ndani huko la. Ndio kazi mtu ianze kuifanya usiku wa leo. Nyimbo yetu tayari. Na ile nyimbo ni mali yetu wote wanayanga. Yaani wewe ukiwa nayo kwenye simu, uko nayo hata kwenye daladala ukipanda. Kama daladala ina mtu kupelekea dereva nimeshalipa nauli yangu mpiga tabulele ni haki yetu tuitumie nyimbo ile kadri inavyowezekana ni yetu maana yake tutaanza usiku wa leo kesho jumamosi na kwa kelele tunaizindua pende mnyimkapa alafu tunaendelea naye bahati mbaya watu wenye roho mbaya sasa hivi wamekaa roho zimekuwa nyeusi jambo haliwahusu wanaomba wa yangu wanatokea kweli wafungwe yani wanakesha usiku na mchana lakini Mwenyezi Mungu fundi Jumamosi sime chetu saa ngapi saa moja si ndio saa kumi tunawaangalia wao kwanza yani raha ya Jumamosi kwanza tunawacheka au tunaenda kuchekelea ndio raha ya Jumamosi wakati wa kusubiri umbea wa saa moja hiyo saa moja hawazamani kuwa macho watu wa bara wakutana nao wale mwalimu kashono wa kwake wewe unamfuata kwake hiyo ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yani kama una kolo jirani yako utafutie turubai jumamosi saa moja msimameshie simba tayari kwa hiyo utapata wakati wa kuombea dua si na subiri saa kumi jumamosi Alafu wakati huo wana yanga tutakuwa tuko benja mimi mkapa. Tushajaa, tunapeana tu matokeo. Pale pale uwanjani. Bwana la kwanza tunapiga la. Na kwa sababu hawajiwezi tunaweza kushangaa mnara wakasimama. Eh. Hey. Simnimsia kocha wa Mungu hapa alisema sikuizi atupati shida. Yanga ameturahisishia. Yaani wewe unachukua tu video ya mechi unaangalia una copy na kupesti mkono. Yaani upate shida kwa sababu watu ni wale wale. Max alikuwa anapita wapi huko? Miaka mingapi ya 45 panga kijana wako kule? 
Right, I know to me, who means that I get one. See, you one. Kwa hiyo sisi tusibishane nao wanapotuombea ndio mbaya kwa sababu wao wana jambo lao tena. Sisi focus yetu. Twende tukaujaze uwanja wa Benjamin Mkapa ni mabosi. Tukijaa pale kwa hiyo tutakuwa raha tuko wengi tumependeza tumevaa misuli yetu. Alafu tunapata matokeo ya kutupa raha. Hiyo itakuwa raha mara mbili yake. Kwa hiyo wana yanga ni waume. Ndio langu la mwisho kwenu ukate ticket mapema na inshallah Mwenyezi Mungu akujalia uzima atakuamsha salama siku ni mamosi usiwe na mzunguko mwingine wowote tunakwenda Benjamin Mkapa mechi ni tarehe mbili maana yake we una sababu yani kama unadunduliza imeshafika mwisho wa mwezi kibunda unacho si ndio kwenye kile kibunda chako cha mwezi toa tano yako chukua ticket twende Benjamin Mkapa Yaani hii mechi wewe mwana yanga ukijiona Jumamosi inafika saa 12 huko Dar es Salaam hapa hapa unazaga zaga timu yako iko Benjamin Mkapa wewe utakuwa unaimjumu timu yako kwa kiasi kikubwa sana wewe tutakuhesabu ni mhujumu sio mwenzetu kwa sababu Jumamosi sisi tunakwenda mapambano makubwa al ahli afungwe fungwe tu hivi hivi anafungwa taifa kama yanga ilikuwa liliungana kizungumza kwa lugha moja yani wakiwa wanaingia tukupasha wakituona wana yanga tushatangamka pale uwanjani wanajua hapa leo kivumbi na jasho lakini kivumbi na jasho cha watu 1966 akiwezi wa kivumbi na jasho lazima tujae tushangilie ndio kivumbi na jasho kinasimama kwa hiyo nawaomba wana yanga jumamosi ukiamka usiwe na mzunguko wowote wai mapema Benjamin Mkapa. Ukiwahi unawahi kupunguza zile bomu za za kuingia uwanjani. Na ukishaingia ndani we hautakuwa mnyonge. Utakuta wana yango wenzako lakini utamkuta DJ Ali Bi yuko pale, utamkuta Tabule yuko pale, utakuta wasanii wengine wako pale wakifugea burudani. Kumao mshairi si yuko hapo. Atatugea burudani. Ji mwanzaka yuko hapo. Yuko atugea burudani na wasanii wa kutosha wa kutugia burudani kutoka asubuhi mpaka inafika saa moja. Kwa hiyo ukiamka tu Jumamosi acha mzunguko mengi. Kama una mke muage, una mume muage. Mwambie leo ndoa yangu iko wapi? Kwa mkapa. Mimi na wewe tutakutana. Na ukiona uelewi mbebe. Ajue kuna wenzetu wamepata mkosi. Unakuta tu mtu ni mwanaume kaamua kwenda kuoa kolo. Kwa hiyo inabidi amuache nyumbani. Ila ukiona uelewelewi na wewe mbebe usikubali mkeo akaishi kwa mateso. Chukue njo naye kwenye raha. Kwa hiyo ushindi wetu utaanzia kwa sisi kujaa Benjamin Mkapa. Ushindi wetu utaanzia kwa sisi kwenda kwa support kwa wachezaji wetu. Sasa nimewaambia kuna watu wana roho nyeusi wa kufuatilia fatilia na kutuombea mabaya. Dua yoyote mbaya, jibu lake ni dua njema. Anayekuombea mabaya we omba mema kwa Mungu. Acha dua zikashindane hapo juu. Si ndio bwana? Sasa kesho siku ya Ijumaa. Maji maalum kabisa, ni siku maalum kabisa ya wana yanga kufanya dua kuiombea dua timu yetu kwenye mchezo ni mamusi. Dua hii inaanza kwa levo ya mmoja mmoja, kwa levo ya matawi, kwa levo ya vikundi, kwa levo ya ukutana pale makao makuu jangwani. Yaani kama utaamka asubuhi, utaona kuja pale jangwani nyumbani. Hapo hapo nyumbani, pia nia yako, muombe Mwenyezi Mungu awatie nguvu kwa wachezaji wako ni mamosi wa kupela. Nyumbani huko peke yako unaona shida, nenda kwenye tawi iliitwa matawi huko hapa teni wanachama wenu inaweza ikawa asubuhi ikawa mchana ikawa jioni kutoka kwenye mianga iko waambie mkitoka kutafuta tukutane kwenye tawi jioni pale pale magari mnapiga dua ya kuombea mtu yenu jioni na wapa shida nendeni majumbani kuleni shimeni rudini kwenye tawi mzunguze fanyeni dua hakuna kinga kubwa itakayotuokoa na mahasidi haya yanaoendelea kama kufanya dua Tuombe dua kwa timu yetu siku ya kesho 
na kwa ambao watabahatika kuja makao makuu ya klabu pale tutafanya dua kubwa na mnafahamu tunazo zawadi za ngombe ambazo tulipewa na mheshimiwa Makonda kwa mapenzi makubwa ambayo yuko nayo rais wetu wa klabu engineer Hayes Said ngombe wale siku ya kesho tutakwenda kuagawa kwenye makundi tofauti lakini kundi la muhimu tumesema tutatoa misaada kwa vituo vya watoto ya jima na watoto wasio jiweza na anakwenda kusambaza huko ni sisi wana yanga tangao kuja makao makuu tukija kwa wingi pale tukafanya dua yetu pamoja pale kuanzia majira ya saa tano kamili asubuhi kila mmoja kwa nia yake atakuja mimi na kituo cha watu ya jima kipo wapi na upendi katoe sadaka yangu tunakupa unakwenda sasa wewe ukienda kula nyama ya yatima shauri yako sisi tutakupa bwana mimi nina kituo kiko mbagara cha watu ya jima nataka niwapelekee sadaka ya yanga tutakupa upeleke kwa hiyo kesho ukipata nafasi ya kuja makao makuu ya club tutafanya dua na tutatoa sadaka ambayo tunataka isambae kwa vituo vingi ili kesho watoto hawa wanaoishi kwenye mazingira magumu